আসসালামু আলাইকুম কম্পিউটার ব্যবহারকারীদের জন্য ইউপিএস খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস আর আপনি যদি একজন কম্পিউটার ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে আপনার জন্য আজকের এই ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে এই পাওয়ার গার্ডের ইউপিএসটি আনবক্স করব অল্প সময়ে এবং আপনাদেরকে জানাবো আপনি যদি একজন কম্পিউটার ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে কেন আপনার একটি ইউপিএস ব্যবহার করা উচিত এবং আপনার কম্পিউটারের কনফিগারেশন অনুযায়ী আপনাকে কি মানের এবং কোন ধরনের ইউপিএস ব্যবহার করা প্রয়োজন তার পাশাপাশি একটি ইউপিএস আপনাকে কি কি বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে এবং আপনার কম্পিউটারকে কি কি ফ্যাসিলিটি দিতে পারে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আজকের এই ভিডিওতে আপনারা জানতে চলেছেন বন্ধুরা তার আগে বলে নিতে চাচ্ছি আপনি যদি আমার এই সেকেন্ড চ্যানেলের নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে এক্ষুনি প্রেস করে রাখুন যাতে করে আমার পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে চলে যায় আপনার কাছে বন্ধুরা আমি সাইফুর রহমান আজিম চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা প্রথমত আমরা এই ইউপিএসটি শর্টকাটলি আনবক্স করব ইউপিএস দেখানোর পাশাপাশি আপনাদেরকে সব কিছু বলে দিব আপনার কম্পিউটারে ইউপিএস ব্যবহারের সম্পর্কে বিস্তারিত চলুন এটাকে আনবক্স করা যাক আনবক্স করার জন্য আমরা এই ছুরিটা ব্যবহার করছি ইউপিএস ভালো থাকার জন্য উপরে একটা ফোম দেওয়া হয়েছে এবং নিচেও একটা ফোম আছে যাতে করে আপনার ক্যারি করতে সুবিধা হয় এই হচ্ছে ইউপিএস এর বক্স ঠিক আছে ইউপিএস আনবক্স করতে করতে ঘেমে গেছি সাথে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা ইউজার গাইড রয়েছে আপনারা চাইলে এই ইউজার গাইডটি ইউজ করতে পারবেন আপনারা যদি এটা ব্যবহার করতে প্রবলেম হয় বা এটা ব্যবহার বিধি বুঝতে সমস্যা হয় এটা দেখে জাস্ট আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন তো এটাও আমরা রেখে দিলাম এবার ইউপিএস এর উপরে যে পলিটা রয়েছে সেই পলিটাকে আমরা একটু খুলে নিচ্ছি যথেষ্ট ওয়েট এবং ওয়েট হওয়ারই কথা কারণ ভিতরে জানেন আপনারা ব্যাটারি রয়েছে এই হলো আমাদের ইউপিএস জানি না দেখতে পাচ্ছেন কি না এটা হচ্ছে আমাদের ইউপিএস যথেষ্ট ওয়েট আমার মনে হয় তেরো চোদ্দো কেজি হতে পারে এই হলো ইউপিএস আরও বেশিও হতে পারে বিশ কেজি হতে পারে আমি জানি না অনেক ওজন যাই হোক আরও বেশি হতে পারে ষোলো সতেরো কেজিও হতে পারে আমি আসলে এখন বলতে পারছি না তো ইউপিএস এর এই হচ্ছে আপনার পাওয়ার বাটন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে আপনার পাওয়ার বাটন তার পাশাপাশি উপরে নর্মাল ব্যাক আর ওভারলোড এই দুইটা এই তিনটা আট জিবি রয়েছে পাশাপাশি পেছনে আপনি পাচ্ছেন তিনটা প্লাগ ঠিক আছে আর পাশাপাশি এটা হচ্ছে আপনার কারেন্টের লাইন সো আমাদের ইউপিএস আনবক্সিং শেষ ইউপিএস আনবক্সিং করার মতো আসলে তেমন আহামরি কিছু নেই এবার আপনাদের সাথে যে জিনিসটা আমি শেয়ার করব সেটা হচ্ছে যে ইউপিএস কেন আপনার পিসিতে ব্যবহার করবেন এবং আপনার পিসির কনফিগারেশনের জন্য কি কি কোন ইউপিএস ব্যবহার করা উচিত সেটাও আপনাদেরকে বলবো প্রথমত আমরা অনেকেই জানি যে কম্পিউটারে যখন আমরা কাজ করতে থাকি তখন হঠাৎ করে যখন আমাদের কারেন্ট চলে যায় অথবা ইলেকট্রিসিটি ডাউন হয়ে যায় অথবা কোনো কারণে কারেন্ট যদি বিদ্যুৎ যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমাদের কম্পিউটার থেকে তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের যে হার্ড ড্রাইভ রয়েছে বা আপনারা হার্ড ডিস্ক বলতে পারেন সেই হার্ড ডিস্ক রয়েছে বা হার্ড ড্রাইভ রয়েছে এটা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বা ক্রাশ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা একদম ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তার পাশাপাশি আপনার মাদারবোর্ডেও ইফেক্ট করার সম্ভাবনা থাকে এমনকি আপনার প্রসেসরও চলে যেতে পারে যদি আপনার এই ইলেকট্রিসিটি মানে আননোনভাবে বা আন এক্সপেক্টেডভাবে এটা আপ ডাউন করে সো এটা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যখন আপনার পিসিতে একটা ইউপিএস থাকবে তখন কিন্তু কারেন্ট চলে গেলেও আপনার ইউপিএস থাকাকালীন সময়ে আপনার পিসিটা আর বন্ধ হবে না যার কারণে আপনার এই কারেন্টের কারেন্ট চলে যাওয়ার কারণে এই ইলেকট্রিসিটি বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণেও আপনার পিসির উপরে কোনো ধরনের নোট বা ইফেক্ট করবে না তার বাইরে আপনি যদি একজন গ্রাফিক ডিজাইনার বা একজন ইউটিউবার হয়ে থাকেন তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি যখন একটা কাজ করছেন ডিজাইন করছেন তখন হয়তো বা সেভ দেননি অথবা কোনো কারণে আপনি যখন ভিডিও রেন্ডার দিচ্ছেন তখন যদি কারেন্ট চলে যায় তখন কিন্তু আপনার এতক্ষণের কাজ বা এত সময় ওয়েট করে আপনি যে জিনিসটা করলেন সেটা সম্পূর্ণই একদম বৃথা হয়ে যায় সো এটাও একটা দিক আপনি আপনার ফাইলগুলোকে একদম সুন্দরভাবে রাখার জন্য বা আপনার ফাইলগুলোকে কারেন্ট বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে যাতে করে আপনার এটা ডিলিট না হয়ে যায় বা যাতে করে আপনার ফাইলের কোনো ক্ষতি না হয় সেই জন্য আমরা এই ধরনের ইউপিএসগুলো ইউজ করে থাকি তার পাশাপাশি আপনার যদি হাই ভোল্টেজ এবং লো ভোল্টেজের প্রোটেকশনের প্রবলেমটা থাকে 
যেমন ধরে নিন যে এই এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাই ভোল্টেজ এবং লো ভোল্টেজ প্রোটেকশন আপনার বাসায় যদি ভোল্টেজে প্রবলেম থাকে অথবা আপনার বাসার কারেন্টে যদি কোনো ধরনের প্রবলেম থাকে যেমন হাই অথবা লো তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার পিসিতে পাওয়ার সাপ্লাইতে যখন কারেন্টটা টানবে তখন কিন্তু একটু উনিশ বিশ হওয়ার কারণে আপনার পিসি অনেক সময় চালু হতে চায় না অথবা আপনার পিসি অনেক সময় চালু হয় বন্ধ হয় এই ধরনের প্রবলেমগুলো আমরা দেখি বা ফেস করি তো এটাও একটা সমাধান আপনি যদি একটা পাওয়ারফুল সাপ্লাই বা পাওয়ারফুল একটা ইউপিএস ব্যবহার করেন তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এই এই ধরনের সমস্যাগুলো এড়িয়ে চলতে পারবেন তো তারপরে হচ্ছে ওভারলোড আর শর্ট প্রোটেকশন অনেক সময় আমাদের ওভারলোড হয়ে যাওয়ার কারণে বা শর্ট প্রোটেকশনের কারণে আমরা আমাদের পিসিতে প্রবলেম ফেস করি কিছুদিন আগেও আমি কিন্তু আমার একটা ইউপিএস এবং পিসি নষ্ট হয়েছে ওভারলোডের কারণে সেটা আমি কিছুদিন আগে আমার এই ভিডিও আমার টেকাল লিমিটেড চ্যানেলে আপলোড করেছি ছিলাম তখন আমার নতুন পিসি নিতে হয়েছিল আমার বাসার এখানে কারেন্টে মনে হয় কোনো প্রবলেম ছিল যার কারণে আমার এই পিসিটাতে বারবার কারেন্টে চাপ পড়ার কারণে বা এই ওভারলোড এবং শর্ট হওয়ার কারণে আমার সেই পিসিতে প্রবলেম হয় এবং সেটার হার্ড ডিস্ক এবং মাদারবোর্ড দুইটাই কিন্তু চলে গিয়েছিল সুতরাং অবশ্যই আপনি আপনার পিসি কনফিগারেশন অনুযায়ী যে ইউপিএসটা আপনার ব্যবহার করা প্রয়োজন সেই ইউপিএসটা ব্যবহার করবেন এবং সেটা আপনার জন্য কোনটা প্রয়োজন সেটা এখনই আমি বলবো তারপরে পাশাপাশি রয়েছে ইন্টেলিজেন্ট ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট ব্যাটারি ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে আপনার যখন কারেন্ট চলে যাবে তখন আপনি চাইলেও আরও দশ পনেরো মিনিট বা বিশ মিনিট আপনার ইউপিএসের যে ভিএ রয়েছে বা ভোল্টেজ বা ওয়ার্ড রয়েছে সেই ওয়ার্ড পর্যন্ত ওয়ার্ড অনুযায়ী আপনি ডিউরেশন পাবেন যে ডিউরেশন অনুযায়ী আপনি কাজ করে আপনার পিসিটাকে সুন্দরভাবে অফ করতে পারবেন কারেন্ট চলে যাওয়ার পরে তারপরে হচ্ছে আপনার যদি কোনো মেন পাওয়ার না থাকে বা আপনি মেন পাওয়ার থেকে যদি সরাসরি কম্পিউটারে কানেকশন দিতে না পারেন তাহলে সেই ক্ষেত্রেও আপনার এই ব্যাপারটাকে ইউপিএস পরিপূর্ণ মেনটেন করবে তার পাশাপাশি যদি আপনার কোনো কারণে আপনার এলাকায় বজ্রপাত হয়ে থাকে অথবা বজ্রপাত হয় সাধারণত সব জায়গায় তখন বিজলি চমকানোর সময় যদি আপনার কারেন্ট চলে যাওয়ার কারণে আপনার পিসিতে কোনো এফেক্ট পড়তে হতো সেটা আর পিসিতে পড়বে না আপনার ইউপিএসে পড়বে যার কারণে আপনার এক লাখ টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা বা তিরিশ হাজার টাকা যেটাই হোক না কেন যে পিসিটা আপনি ইউজ করছেন সেটা একদমই সেফ থাকবে সো আমি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম যে আসলে ইউপিএস ব্যবহারের যে উপকারিতা বা ইউপিএস ব্যবহার করলে আপনার পিসিতে যে সেফটি এবং ফ্যাসিলিটিগুলো পাবেন সেগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করেছি এবার আমি আপনাদেরকে জানাবো যে ইউপিএসটা আপনার জন্য কোনটা ব্যবহার করা উচিত বা কোন ভোল্টের কোন ওয়ার্ডের ইউপিএস আপনার কম্পিউটারের জন্য প্রযোজ্য যদি আপনি বাসায় এবং অফিসে নর্মাল কনফিগারেশনের পিসি ইউজ করে থাকেন পোড়াই থ্রি এবং গেমিং মাদারবোর্ড না নর্মাল পিসি হয়ে থাকে ঠিক আছে সেটা যেমনই হোক নর্মাল পিসি অ্যাজ ইউজুয়াল কাজ করার জন্য ইন্টারনেট ব্রাউজিং বা এম এস ওয়ার্ডের কাজটাজ আপনারা সাধারণ যে কাজগুলো সাধারণত করে থাকেন আপনি দোকানে করতে পারেন বাসায় করতে পারেন অথবা অফিসে করতে পারেন তো এই সাধারণ কাজগুলো করার জন্য নর্মাল টাস্কিং যদি আপনি করেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ছয়শো পঞ্চাশ ওয়ার্ড অথবা ছয়শো পঞ্চাশ ভিএ থেকে আটশো ভিএর মধ্যে থেকে আপনার যে ইউপিএসগুলো রয়েছে সেই ইউপিএস আপনি ব্যবহার করতে পারেন ছয়শো পঞ্চাশ ভিএ অথবা এইট হান্ড্রেড বিএ এর মধ্যে আপনি যে কোনো একটা ইউপিএস নিতে পারেন আপনি যদি হাই কনফিগারেশনের পিসি ইউজ করে থাকেন যেমন আপনি যদি ভিডিও এডিটিং করেন অথবা গ্রাফিক ডিজাইন করেন যার কারণে আপনার পিসিটা আপনি গেমিং মাদারবোর্ড নিয়েছেন এবং আপনার পাওয়ার সাপ্লাই অনেক পাওয়ারফুল এবং আপনার অন্যান্য যে জিনিসপত্র রয়েছে এস রয়েছে তারপরে গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে এরকম অনেক হাই কনফিগারেশনের পিসি যদি আপনি ইউজ করেন এবং আপনি যদি অনেক হাই টাস্কিং কাজগুলো করে থাকেন আপনার পিসিতে তাহলে সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনার পিসিতে আপনি বারোশো ভিএ থেকে পনেরোশো ভিএর মধ্যে অথবা ষোলোশো ভিএর মধ্যে যেই ইউপিএসগুলো রয়েছে সেই ইউপিএসগুলো আপনার ব্যবহার করতে হবে কেননা এই ইউপিএসগুলো একটু হাই কনফিগারেশনের পিসির জন্যই তৈরি হয়েছে এবং আপনার কম্পিউটার যদি হাই কনফিগারেড হয়ে থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি বারোশো থেকে ষোলোশো ভিএর যে ইউপিএসগুলো রয়েছে সেগুলো আপনি ব্যবহার করতে পারেন তো আমি পাওয়ার গার্ড নিয়েছি আইডিবি ভবন থেকে আমার এটা হচ্ছে বারোশো ভিএ মাত্র পাঁচ হাজার দুইশো টাকা আপনি যদি এর চেয়ে বেশি নিতে চান অথবা আরও পাওয়ারফুল নিতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা আপনার জন্য প্রযোজ্য যেটা সেটা আপনি নিয়ে নেবেন এবং আরও অন্যান্য কোম্পানি রয়েছে আপনি যে কোম্পানি ইচ্ছা সেই কোম্পানি নিতে পারেন তবে আমার কাছে পাওয়ার গার্ডটা ভালো লাগে সেই জন্য আমি পাওয়ার গার্ডটা নিয়েছি আপনার কাছে যেটা ভালো লাগে সেটা আপনি নিয়ে নেবেন সো পরিশেষে একটা কথা আপনাকে বলতে চাই আপনার অনেক শখের একটি কম্পিউটার অনেক শখের একটি কাজ অনেক শখের একটি প্রজেক্ট অনেক সময় থেকে যায় তো এই কম্পিউটার এই প্রজেক্ট আপনি যদি সেফ রাখতে চান অথবা কারেন্ট থেকে সেফ রাখতে চান অথবা যে কোনো সমস্যা থেকে সেফ রাখতে চান আপনার পিসিটাকে আ
এরকম আরো ইনফরমেটিভ ভিডিও আমার এই সেকেন্ড চ্যানেলে আপনাদের জন্য আমি বেশি বেশি আপলোড করতে পারি বন্ধুরা আজ বিদায় নিতে হচ্ছে পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন থ্যাংকস ফর ওয়াচিং